Now, let us proceed with the second strategy, the guess and check. In this strategy, kailangan natin magbigay ng isang example ulit. So, look at this. Which three consecutive numbers will give you a sum of 63? In this kind of problem, you can just simply use the guess and check. Guess and check is also called as trial and error method. So, para bang ginagawa dyan? So, let's have the solution. Guess and check tayo. Sa guess and check class, ganito lang gagawin nyo. Intindi natin to, which three consecutive numbers will give you a sum of 63? Meron daw tatlong consecutive numbers. When we say consecutive ay magkakasunod. Halimbawa, 1, 2, 3. They are consecutive numbers. Pag sinabi natin 2, 4, 6. They are consecutive pa rin pero consecutive even numbers. Kasi 2 ay even numbers. Four, I mean 2 is an even number. 4 is an even number, 6 is also an even number, and they are consecutive. Kasi 2, after that even number, would be 4, and next is 6. Then, we also have 1, 3, 5, consecutive odd number. So, consecutive even number. Ito, consecutive number lang. Then, ano daw yung consecutive numbers sa pag pinag-add mo, you'll get a sum of 63. So, simple lang naman yun. Pag pinag-add mo na yung 1 plus 2 plus 3, dapat equal sa 63. As since hindi yan yung, hindi yan mag equal sa 63 kasi ang sum ng 1, 2, and 3 ay 6. Mali. Dapat 63. So, you have you just have to try it. So, ito naman 2, uh, 2, 4, 6, hindi na yan pwede kasi ang, sina, ang hinaharap natin, 3 consecutive numbers. So, tatlong magkakasunod na number. So, i-check natin ano ba yung mga tatlong magkakasunod na dapat equal sa 63. So, mag-try tayo. Ano ba? 13, sunod ay 14, then 15. Try natin yan. Plus natin. So, para mas mabilis, i-calculate natin yan. Um, 13 plus 14 plus 15 is equal to 42. So, kung pansin nyo, hindi pa rin siya equal sa 63. So, kailangan mo pandagdagan to. Okay? Yan, adjust ka ng number. Try natin ng um, 18 plus 19 plus 20. So, try natin to. 18 plus 19 plus 20. So, the answer is 57. So, ito, palapit na na palapit sa 63. Ibig sabihin, hindi pa rin ito yung sagot. So, add pa rin tayo. Try pa natin. Let's have um, 20 plus 21 plus 22. That is equal to 'to, so nakuha natin tama sa sagot. 63. Ito yung sum na hinahanap natin sa problem na 'to. Ibig sabihin, the three consecutive numbers are 20, 21, and 22. So ito yung hinahanap natin sa sagot. So we just use the guess and check method. Okay? Next here is make an orderly list. So, para mas magat sa atin itong make an orderly list, ibig sabihin lang naman ito, gagawa ka ng listahan na maayos in order. So, halimbawa, this problem, a president and a vice president are to be chosen from a group of five candidates. Sabi, ipili daw ng president and vice president sa limang kandidato. Okay? Ang tanong, in how many ways can it be done? So, para mas magawa natin ng maayos yan, gamit tayo ng make an orderly list. So, paano yun? Una, 
Gawa tayo ng limang candidates representation. Ano ba ba si A, si B, si C, si D, at E. Then magka-partner tayo ng President and Vice President. So ilang paraan mo daw pwedeng magawa yun. Okay? Halimbawa, si A yung president mo, yung iba partner mo si B as vice president. Okay? Ilang ganyan, ilang partner rin kaya magagawa natin. Pwede rin namang si A yung president, yung iba partner mo kay C. So, si A, B is A, C ngayon. Then, try natin si A, D rin. Pwede rin naman to. So, meron ko ng tatlo. Ilang pang ganyan ang pwedeng magawa. So, kailangan mo nang ayusin yung mga listahan mo, tapos bilangin mo para malaman mo how many ways can it be done. So, A, B, A, C, A, D, meron ding A, E. Of course, hindi mo pwedeng i-partner si A kay A. Tapos hindi pwedeng president ka na, vice president ka pa. Bida-bida ka naman. So, next, si B, pwede siya maging president din. Then, partner niya naman si A. Yung AB ay different kay BA. Kasi si A dito ay president, si B ang vice. Dito naman, si B ang president, pwede naman mangyari yun. Tapos si A ang vice president. Then also, we have B. Sundan lang natin to. BC naman. Then B. D. B. E. Tapos ka na kay B as president. Make C as president naman. Si A. CB Skip lang natin si C Kay CD na tayo Then CE Okay, hati lang natin para hindi magulo Next ay Kay D So D As president Partnered by A as vice president Then DB DC Skip tayo kay D. D, E. Then next ay last naman si E. So, pag gagawin natin naman si E as president, ang magiging sagot natin ay E, president, partnered by A, E, B, then E, C, then E, D. Yan. So, pag nagawa mo na yun hanggang dulo, bilangin mo kung ilang pairs na nagawa mo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ways. So, next is the next question. Okay, next question. Okay, yan ang answer mo dito. So, hindi ka masyado nag-solve, nag-lista ka lang ng maayos. Okay, that is the make an orderly list. So, next is drawing a diagram. So, dito kailangan mo lang mag-represent ng diagram. Gawa ka ng diagram mo, depende dun sa problem. So, para mas maintindihan ninyo, let's have another word problem. So, dito, every day, a postman walks from office to a specific destination. So, dito daw, araw-araw, yung postman naglalakad mula sa office nila hanggang sa makarating siya dun sa destination para mag-deliver ng mail. Today, he walked 2 miles west, may direction, then 1 mile south, then 3 miles east, and 2 miles north, then 1 mile west ulit. Ang tanong, how far is the postman from the office? So, ang gagawin mo, gawa tayo ng diagram. So, Lagay tayo dito ng north natin. Gawa tayo yung linya. Diyan na rin yung south. Then gawa tayo ng pa-cross. Ito naman yung east. West. Siguro naman alam nyo natin yung direction natin. East sa kanan, west, north sa taas, south sa baba. Let's say for example ito yung office natin. Okay. Then tingnan natin. Una, today he walked 2 miles west. Ito yung west natin. Let's say ito 1 mile. 2 miles. Nandito na siya. Si postman. Next. Mula dito naman. 1 mile south. So, dito ka na. Magumula. Then, baba ka lang ng isa. 
Nasa south. So, nandito na ngayon si Postman. Next, 3 miles east. Mula dito, punta ka naman doon ng east na 3 miles. So, ito yung 1 mile mo. First mile, second, ito yung pang third. Gawa ka dito ng line. So, tignan mo to. 1, 2, 3. 3 miles yung layo na ito. Papunta sa kanan kasi east. Next, 2 miles north. From this, aangat ka naman kasi north to. So, dadaan ka dito. 1, then 2. Nagyan ka ng linya dito. Ayan yung... Diyan yung ano natin. Uh, Diyan siya napunta after traveling 2 um, miles north. Then huli, then 1 mile west. Mula dito, travel siya ng 1 mile pakaliwa. So dito, pakaliwa kasi ito yung west. So dito na siya mabunta. Ito yung final destination niya. Ang tanong, how far is the postman from the office? So ito yung postman, itong point na to, dugan natin. Diyan natin yung office natin. Ganon doon sila kalayo. So, bilangin mo na yung distance. So, ang distance natin ay 1. Ito lang yun. 1 miles. Yan ang layo niya mula doon sa office. Ang tanong, bakit pa siya umikot kung ang lapit-lapit lang pala niya sa pupuntaan niya. So, anyway, siya naman yung postman.